Bene amici, siamo in macchina, qualche giorno fa avete visto l'unboxing di questo, un apparecchietto OBD2. Ma cos'è l'OBD? Fondamentalmente è una porta che si trova in tutte le macchine moderne che consente di scambiare i dati del motore, della vettura, gli errori dalla centralina verso, verso degli apparati che possono leggerlo. E questo fa proprio da tramite via Bluetooth 2.0, 4.0 tra la macchina e in questo caso uno smartphone. Ovvio che eh, tramite la porta OBD si possono anche rimappare le centraline, andare a fare diagnosi, ma per fare queste operazioni servono degli apparati molto più costosi. Questa, questa costa poche decine di euro. Ma andiamo a vedere dove si mette e come funziona. Ovviamente ogni vettura l'ha presa OBD posta in un, in un luogo diverso. Io sono su una Volkswagen Turan e tendenzialmente tutte le Volkswagen ce l'hanno qua sotto al cruscotto. Vedete? Uh, è un po' scomodo da mettere. Bisogna andare a trovare la porta OBD e basta plaggarla, vedete? Si accende il led e ora siamo pronti con l'abbinamento allo smartphone. Ok, il nome della mia OBD non è il massimo, Kakagu, però, però si è abbinata correttamente via Bluetooth. Ora non ci resta che andare sul Play Store oppure sull'App Store e scaricare delle applicazioni compatibili con queste interfacce. Queste sono le app che ho scaricato io, ma ce ne sono tante compatibili OBD, quella che ho preferito è questa, Torque. Ho speso 3,44€ ma devo dire che ne vale la pena C'è anche la versione free ma è molto più limitata Come vedete l'apertura si collega al GPS e all'OBD che abbiamo appena installato E ci dà questa schermata che è praticamente un cruscotto virtuale Dove possiamo vedere l'accelerazione grazie all'accelerometro integrato nel cellulare I giri motore, la percentuale di potenza che diamo al motore La velocità, la temperatura del liquido di raffreddamento e anche la pressione del turbo Vedete se accelera cosa succede? Succede che ovviamente i dati cambiano in tempo reale Ma quella non è l'unica schermata e le uniche informazioni che ci può dare Torque Possiamo andare a leggere dalla centralina i codici di errore La scansione non è velocissima, ci mette un paio di minuti Ma è molto comodo se vogliamo andare, eh, non so, dal meccanico di fiducia Fare un po' di fai da te Oppure capire perché la nostra macchina ha qualche cosa che non va Volendo possiamo impostare l'applicazione perché a ogni avviamento del motore ci registra in automatico il percorso che facciamo e possiamo anche andare a scaricare dei plugin per aumentare ulteriormente le possibilità dell'applicazione. Le impostazioni sono veramente 100.000, si possono anche andare a settare nel fino i dati per andare a avere delle informazioni in real time sempre più precise, ma la cosa più figa rimane questa. Un cruscotto virtuale dove ho mille impostazioni e mille informazioni. Tra l'altro con questa interfaccia potremo anche vedere lo scarto tra la velocità GPS e quindi quella reale e quella OBD, quindi quella rilevata dalla vettura, così per capire anche quanto è lo scarto del nostro tachimetro. Vedete io ho selezionato il carico motore e il grafico, in base a quello che sto facendo, mi dà l'informazione puntuale aggiornata ogni millisecondo. Ovviamente posso stoppare la registrazione e salvarvela per poi andare ad analizzare i dati. Ma torniamo al cruscotto che mi piace troppo. Ma la cosa stupenda di questa applicazione è proprio costruirsi un proprio cruscotto personalizzato Basta tenere premuto, aggiungere strumento Guardate quante tipologie di strumenti possiamo aggiungere Dai quadrati normali agli strumenti a barre, ai grafici, agli strumenti digitali, gli istogrammi E anche la vista sulla mappa, veramente tantissime Basta eh, poi premere, per esempio voglio uno strumento digitale Posso decidere qua eh, che cosa andare a, a visualizzare Il carburante, il carico del motore il consumo istantaneo facciamo per esempio il, cos il consumo istantaneo possiamo decidere quanto grande vogliamo lo strumento io direi piccolo e lo mettiamo lì sul, eh, sul desktop poi possiamo aggiungerne quanti ne vogliamo io aggiungo per esempio un altro strumento a barre con eh, vediamo un attimo il consumo miglio per gallone no, andiamo a vedere dei sensori eh, i dati che possono essere eh, diciamo visualizzati li vediamo in, in verde qua eh, CO2 emissione di CO2 in grammi chilometro un valore interessante per vedere quanto stiamo inquinando e direi che lo mettiamo qua in questo, in questo angolo vedete adesso ho, mi sono costruito il mio cruscotto ho qua il valore di carico del motore il consumo istantaneo la co2 e anche un inclinometro parto e vedrete come i dati si aggiornano vedete in tempo reale ovviamente switchando posso andare a vedere in tempo reale anche tutti eh, gli, altri, gli altri parametri o i cruscotti che mi sono costruito 
Adesso sappiamo cos'è una BD e come si usa, ma è utile? Beh ragazzi, per me che sono un tecno malato e amante anche delle macchine, sì, molto carino, bello tenere sotto controllo eh, tutti i parametri del veicolo, ma secondo me può essere interessante anche per chi magari non ha una vettura di ultimissima generazione o per chi ha una vettura con un cruscotto che non gli dà tante informazioni, mi viene in mente così la Citroen Cactus per esempio che aveva veramente quattro informazioni, beh grazie a questa interfaccia e a questa applicazione possiamo veramente tenere sotto controllo a 360 gradi la nostra vettura. Un saluto da Andrea Galeazzi.com